সালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এই এই শুভ কামনা শুরু করছি আমরা আজকের গুরুত্বপূর্ণ একটি লেকচার দিস ক্যান রিটেন অধ্যায়ের ক্লাস নাম্বার 4 তো চলো কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল আলোচনা চলে যাই তো আজকে আমরা যে টাইপের অঙ্কটা শিখব সেটা হচ্ছে অঙ্কে যখন সিএপিএম অর্থাৎ ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল বলা থাকবে অথবা অঙ্কের মধ্যে রিস্ক ফ্রি রেট অর্থাৎ আরএফ এর মান মার্কেট রিটার্ন এবং বেটা দেয়া থাকবে তখন আমরা কোন সূত্র দিয়ে অঙ্ক সমাধান করব তখন আমরা এক্সপেক্টেড রিটার্ন সমান সমান আর এফ প্লাস বি ইনটু কে এম মাইনাস আর এফ এই সূত্রটা দিয়ে অঙ্ক সমাধান করব তো এখানকার অ্যাপ্লিকেশন গুলো আমরা জানার চেষ্টা করি এক্সপেক্টেড রিটার্ন হচ্ছে এক্সপেক্ট ই আর হচ্ছে এক্সপেক্টেড রিটার্ন অর্থাৎ রিকুয়ার্ড রিটার্ন কখনো কস্ট অফ ক্যাপিটাল এই শিরোনামে থাকে চাওয়া হয় যেটাকে আমরা একটাই বলি প্রত্যাশিত আয় বাংলায় এরপর আর এফ হচ্ছে রিক্স ফ্রি রেট বাংলায় ঝুঁকিমুক্ত আয় কে এম হচ্ছে মার্কেট রিটার্ন বাংলায় বাজারে আয়ের হার বি হচ্ছে বিটা বিটা মানে হচ্ছে একটা স্থির দ্রবক তো চলো কথা নাম আমরা অঙ্কে যাই দ্য হটলাইন লিমিটেড উইশেস টু ক্যালকুলেট ইটস কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইউজিং সিএপিএম অ্যাপ্রোচ লক্ষ্য করো হটলাইন লিমিটেড চাচ্ছে ইটস কস্ট অফ ক্যাপিটাল নির্ণয় করতে কস্ট অফ ক্যাপিটাল মানেও কিন্তু রিকোয়ার্ড রেট দ্যাট মিনস এক্সপেক্টেড রিটার্ন কি পদ্ধতি ব্যবহার করে ইউজিং সিএপিএম অ্যাপ্রোচ সিএপিএম পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্য ফলোইং ইনফরমেশন আর अवेलेबल তথ্যগুলো নিম্নরূপ কি কি দিয়েছে আর এর মান দিয়েছে 10% বি দিয়েছে 1.5 কে এম দিয়েছে 12.5% কম্পিউট রিকোয়ার্ড রিটার্ন অ্যান্ড ইকুইটি ক্যাপিটাল ইকুইটি ক্যাপিটাল রিকোয়ার্ড রিটার্ন বের করো তো আমরা জানি এক্সপেক্টেড রিটার্ন সমাসন সূত্র এটাই এটাই কিন্তু রিকোয়ার্ড রিটার্ন সূত্র আর এর মান বসাচ্ছে 10% বি এর মান 1.5 কে এম এর মান 12.5 এবং আর এর মান 1 সেকেন্ড 10 তো এখানে সাড়ে বারো থেকে দশ বাদ দিলে আড়াই হয় আড়াইয়ের সাথে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ করলে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দশের সাথে যদি এটা আমরা যোগ করি তেরো পয়েন্ট পঁচাত্তর এটি হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর এজন দ্যাট দ্য রিক্স ফ্রি রেট ইস ফাইভ পার্সেন্ট মনে করা হচ্ছে অঙ্কের রিক্স ফ্রি রেট ফাইভ পার্সেন্ট দেওয়া আছে ওকে তাহলে মার্কেট রিস্ক প্রিমিয়াম এটি একটি নতুন তথ্য মার্কেট রিস্ক প্রিমিয়াম বলা আছে সিক্স পার্সেন্ট ওকে হোয়াট ইজ দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন এক্সপেক্টেড রিটার্ন কত ফর দ্য ওভারঅল স্টক মার্কেট ওভারঅল স্টক মার্কেটের জন্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন কত এটি একটি আমাদের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন অন এ স্টক দ্যাট হ্যাজ এ বিটার্ন ওয়ান পয়েন্ট টু তো প্রথমে আমাদের জানতে চেয়েছে ওভারঅল স্টক মার্কেটের অর্থাৎ সর্বসাফল্য স্টক মার্কেটের এক্সপেক্টেড রিটার্ন কত হতে পারে কি কি তথ্যের ভিত্তিতে এক্স এক্সপেক্টেড রেট দেওয়া আছে ফাইভ পার্সেন্ট এবং মার্কেট রিস্ক প্রিমিয়াম বলা আছে সিক্স পার্সেন্ট মনে করো এটুকের কোনো বিটার মান নাই না থাকলে ওয়ান ধরতে হবে ওকে এরপরে বলছি আমাদের হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন অন এ স্টক দ্যাট হ্যাজ এ বিটা ওয়ান পয়েন্ট টু এরপর বিটা যদি ওয়ান পয়েন্ট টু হয় তাহলে রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন কত হবে তো প্রথম এটি একটা আমাদের প্রশ্ন পরবর্তীতে কিন্তু আরো একটা আমাদের প্রশ্ন আছে প্রথমটাতে বিটা নাই বলেছে পরেরটাতে আমাদের বিটার মান দেয়াই আছে তো হেয়ার দিয়ে আমরা লিখে নিব রিক্স ফ্রি রেট সংখ্যাতে আর এফ সমাসন ফাইভ পার্সেন্ট উভয়ের ক্ষেত্রেই তাই এরপর মার্কেট রিস্ক প্রিমিয়াম মানেই হচ্ছে কে এম মাইনাস আর এফ অর্থাৎ পুরো জিনিসটা কি বলা হয় রিস্ক প্রিমিয়াম এটি অর্থ দেয়া আছে ছয় পার্সেন্ট আর বিটার মান না থাকার জন্য আমরা এক ধরে নিব এক্সপেক্টেড রিটার্ন কত আমরা জানি না আমরা সূত্রে মান বসাচ্ছি আর এফের মান বসিয়ে দিয়েছে ফাইভ পার্সেন্ট বিটার মান ওয়ান কে এম মাইনাস আর এফ এটিকে রিক্স প্রিমিয়াম বলি আমরা এটি সিক্স পার্সেন্ট দেয়াই আছে তো আমরা ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাবো এগারো পার্সেন্ট এটি হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্ন আমাদের যে ওভারঅল স্টক মার্কেটের এক্সপেক্টেড রিটার্নটা কত সেটা বের করেছি এরপর বিটার যদি ওয়ান পয়েন্ট টু হয় ওয়ান সেকেন্ড এক্সপেক্টেড রিটার্নটা কত ওকে তা আমাদের বিটার মানটা শুধু এখানে চেঞ্জ হয়ে গেল ওয়ান পয়েন্ট টু আমরা বিটার মানটা চেঞ্জ করে ওয়ান সেকেন্ড সূত্রের মধ্যে মানটা বসিয়েছি বসানোর পর ক্যালকুলেশন করলে আসবে বারো পয়েন্ট টু জিরো পার্সেন্ট তো এটি হচ্ছে এক্সপেক্টেড রিটার্নের উত্তর বা অ্যান্সার আমরা আরও কিন্তু দেখবো অ্যাট প্রেজেন্ট সাপোজ দ্য রিক্স ফ্রি রেট ইস টুয়েলভ পার্সেন্ট মনে করা হচ্ছে অঙ্কের রিক্স ফ্রি রেটের মান বারো পার্সেন্ট এক্সপেক্টেড রিটার্ন অন দ্য মার্কেট পোর্টফোলিও ইস সিক্সটিন পার্সেন্ট মার্কেট পোর্টফোলিওর এক্সপেক্টেড রিটার্ন অর্থাৎ ওই আমরা যেটাকে বলি কে এম কে এম এটা হলো আর এফ এর মান বারো পার্সেন্ট এবং এক্সপেক্টেড রিটার্ন অন দ্য মার্কেট মানি হচ্ছে কে এম এর অর্থ কে এম এর মান ষোলো পার্সেন্ট দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্নস ফর ফোর স্টক ইন লিস্টেড টুগেদার উইথ দিয়ার এক্সপেক্টেড বিটা এক্সপেক্টেড
অর্থাৎ আমরা যদি কাজটা একটা বক্সে করি তাহলে বুঝতে অনেক সহজ হবে আমরা আরেকবার দেখে নিই কি কি তো দেয়া আছে আমরা লিখব যে গিভেন আরএফ সংখ্যা 12 परसेंट এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সংখ্যা 12 परसेंट আছে আরএফ এর মান এরপর কে এম এর মান দেয়া আছে 16 परसेंट ওকে লিখলাম 16 परसेंट বি সমান দেয়া আছে 1.35 প্রথমটা আমরা ধরে নিচ্ছি 1.35 এরপর সবগুলো আমরা ধারা কোণে লিখছি এরপর এভারেজ রিটার্ন দেয়া আছে এইটুক তথ্য আমাদের দেয়া আছে তো আমরা সমাধান করব কি যে অন দা বেসিস অফ দিস এক্সপেকটেশনস হুইচ স্টক আর ওভার ভ্যালুড এন্ড আন্ডার ভ্যালুড আমরা জানতে চাও হচ্ছে উপযুক্ত এক্সপেকটেশনের ভিত্তিতে কোন স্টক গুলো ওভার ভ্যালুড হয়েছে এবং কোন স্টক গুলো আন্ডার ভ্যালুড হয়েছে চলো এই তথ্য গুলো দেয়া থাকা অবস্থায় কিভাবে আমরা বের করব দেখি তো যে তথ্য গুলো দেয়া আছে সেটা আমরা উপরে লিখে নিয়েছি লিখে নিয়ে আমরা তার ভিত্তিতে একটা টেবিল করেছি চলো দেখি টেবিলটা আমরা যে বাম কলামে লিখেছি আমরা চারটি পোর্টফোলিও এ বি সি ডি এরপর আমরা সূত্রটা এখানে লিখেছি এরপর সূত্র লিখব না শুধু মান বসাবো এরপর এভারেজ রিটার্ন আমরা লিখেছি যেটা ওকে দেয়াই ছিল অর্থাৎ 18 15 16 20 এটা আমরা লিখে নিলাম লিখে নিলাম চারটি স্টকের জন্য চারটি পোর্টফোলিওর জন্য চারটি মান এরপর সূত্রে আমরা মান বসাচ্ছি যে আরএফ এর মান আমাদের অঙ্কে আছে 12% কেএম 16% তো 12% বসাচ্ছি আরএফ এর জায়গায় বিটা প্রথমটা হলো 1.35 সেটা বসাচ্ছি কেএম এর মান 16% সেটিও বসিয়ে দিলাম আমাদের অঙ্কে ছিল 16% আবার 1 সেকেন্ড আর আর এর মান 12% রিস্ক ফ্রি রেট বসানোর পর আমরা এই জায়গাটা বিয়োগ করলে 4 হয় এরপর এটা গুণ করলে এবং তার সাথে 12 যোগ করলে 17.40 এটি কিন্তু অ্যাকচুয়াল রিটার্ন সেটা আমরা অ্যাকচুয়াল রিটার্নে ভরে বসিয়ে দিব এরপর সিমিলারলি পোর্টফোলিও বি এর জন্য আমাদের সূত্র আগেরটাই আর এর মান বি এর কে এম এর মান আর এফ এর মান ঠিকই থাকবে শুধুমাত্র বি এর মান আমরা সেকেন্ড যেটা পোর্টফোলিও বি তে ছিল সেটা আমরা নিয়ে আসব 0.85 নিয়াশানোর পর ক্যালকুলেশন করে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে 15.40 পেয়ে যাব এক্সপেক্টেড রিটার্ন অ্যাকচুয়াল তো অ্যাকচুয়াল মানটা আমরা অ্যাকচুয়াল রিটার্নে ঘরে বসিয়ে দেব এরপরে আমরা তৃতীয় পোর্টফোলিও সি সেই ক্ষেত্রে এক্সপেরি রেট ঠিক থাকবে কেএম ঠিক থাকবে আর এফ ঠিক থাকবে শুধুমাত্র বিটার মান পরিবর্তন হবে তো বিটার মান পরিবর্তন করে আমরা आंसर পাচ্ছি 16.80 এটা অ্যাকচুয়াল রিটার্ন সেটা আমরা অ্যাকচুয়াল রিটার্নে ঘরে বসিয়ে দেব এরপর এক্সপেক্টেড রিটার্ন ডি সেই ক্ষেত্রে ডি এর ক্ষেত্রে আমরা যে 1.7 তো সেটা আমরা বসাবো বসানোর পর ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাব 19% তো এরপর এই 19% আমাদের এখানেও লিখতে হবে এখন আমার প্রশ্ন যে আমরা এভারেজে আশা করেছিলাম 18% আয় হবে হয়েছে কিন্তু 17.40 অ্যাকচুয়ালি তো সেই ক্ষেত্রে ডিফারেন্সটা কত আমরা 18 থেকে 17.40 বিয়োগ করব বিয়োগ করলে পেয়ে যাব 60% 0.60 15 থেকে 15.40 বিয়োগ করব -0.40 सिक्यूरिटी security among the provide more than the expected return hence they may be assumed to undervalued অর্থাৎ তাদের মান কম ছিল এভারেজ রিটার্ন এর তুলনায় কম ছিল তাই কারণে তারা আন্ডারভ্যালুড আকারে আছে সিকিউরিটি বি এবং সি তারা বেশি ছিল মে বি অ্যাজাম্পড ওভারভ্যালুড কারণ তাদেরকে আমরা বেশি দেখিয়েছি বেশি আসছে আমাদের যে প্রত্যাশিত মান আমাদের আমরা যে এভারেজ রিটার্ন যেটা দেয়া ছিল তার চেয়ে কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেটেড ভ্যালু বেশি এসেছে বেশি আসার কারণে সেটা হবে ওভারভ্যালুড as each of them provide lower returns compared to the expected return they chilo amader onko ti thanks for watching this video if you learned something please like comment share and subscribe the channel then you will get updated videos once again thank you